Hello guys, good evening to the ones that are here already. Good evening. All right, so thanks so much guys for being always on time. The ones that are already here, thank you very much and good evening to everyone. So um, today guys, um, I will have my camera off because the internet here is not working that well. Internet here is not working that well, but I will still be here. Siempre voy a estar acá. So, uh, because of that, because if I turn it on, silenciando, internet doesn't work that well. So, to avoid those things, para evitar ese tipo de situaciones, I will, I will have it just for today. Solo por el día de hoy, I will have it off, okay? But I do appreciate, aprecio las personas que siempre la tienen encendida. Thank you so much for that. Excellent. So as usual, guys, I want to say congratulations. Quiero felicitarlos a todos por siempre ser muy responsables. Siempre. Todos ustedes han demostrado ser muy responsables. So, mis felicitaciones para todos. Todos tienen formas diferentes de trabajar los ejercicios, pero siempre la mayoría de ustedes son responsables al momento de entregarlos. That's excellent, ¿sí? Así que mis felicitaciones para todos y espero que no cambiemos esa forma de seguir, ¿verdad? Uh, we, have, uh, we have to be every single day, we have to be responsible, ¿ok? So, thank you, thank you so much for being responsible every time. So uh, as usual, guys, we are going to start the class or I am going to start the class by asking you questions. Oh, no, before we go, but I mean, before we start, alguien de ustedes ha tenido problemas para ingresar a Zoom? No. No, no. Eh, yo ayer, profe, pero según eh, lo que mandaron por WhatsApp, uh -huh. eh, había que actualiz actualizar Zoom para volver a acceder y le sale como una confirmación en el correo. Ah, ok. Yes, I mean, it's, it's, it's something new, es algo nuevo de la aplicación. So for those, para aquellos que, que están teniendo algún tipo de problema eh, para ingresar o something, Si alguien está teniendo problemas para la clase mañana o something like that, me lo hacen saber eh, unos minutos antes para ver qué podemos qué podemos hacer por ustedes. Because I mean, I I understand, entiendo que en algunos en algunos eh, situaciones el internet no ayuda o sometimes en algunas veces es la aplicación, the new update, la nueva actualización. So uh, let me see some messages here. Okay, no problem, Natalie. I understand. That's the reason. Es la razón por la cual yo también tengo mi cámara apagada because, uh, you know, it's like uh, the internet is not working. It's raining. Está lloviendo por acá. So it's like very difficult. Very, very difficult. So, uh, Okay, so thank you so much for the ones that just connected. Para los que se acaban de conectar, thank you very much for that. So as I was saying, guys, as usual, I am going to start by asking you questions about the previous topic or the previous class, which means that I'm going to ask you questions about yesterday's class. Le voy a hacer preguntas acerca de la clase de ayer. What was yesterday's class about? ¿De qué se trató la clase de ayer, chicos? Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Now, let me see. Voy a necesitar, let me see. Let me just, we're going to do a practice right now, but this practice is going to be here in the chat. Lo vamos a hacer acá, la práctica en el chat. So, uh, I will need, Necesito que todos me escriban un ejemplo en el chat acá de la llamada using the demonstrative pronoun that. Todos utilizando el demonstrative pronoun that.
Okay, for the ones that just connected, se acaban de conectar, we are doing a practice and I need you to, necesito que escriban en el chat, a sentence using the demonstrative pronoun that. Ya acabo de recibir la de Natalie. Natalie, thank you so much. I received Marielos. Okay, Marielos, that's a good, that's a question. Oscar, Jacqueline, hmm. Giselle, the Axel, Benjamin, and I see veo alguien, Jonathan Alberto. Who are you, Jonathan Alberto? Puedo cambiar mi, mi oración, teacher? Who are you? Who are you, Jacqueline? Ya vi, ya vi mi error. Ya vi el error que puse. Okay, Jacqueline. Okay, change it. Thank you so much for noticing. Gracias por verificarlo ahí. So I receive uh, Jonathan, Alberto, Julissa, Pisa. Okay, we're having a situation there. Tenemos una situación ahí. Julissa, take a look. Verifica que, que esté bien. Elita, that, that is smart. Ok, Elizabeth, ayer dijimos que si teníamos a la par un sustantivo del demonstrative pronoun, ¿se convertía en qué? No recuerdo. Ajá. ¿En qué se convertía los demás? Sí. Singular. What, Giselle? Singular. Singular. Mm, no really. ¿Qué hay de los demás? Nadie se recuerda. Adjective. Demonstrative adjective. Correct, Oscar. Demonstrative adjective. So in the case, Elizabeth, ahí no está un demonstrative pronoun. Ahí tenemos un demonstrative adjective. ¿Por qué? Cat es un noun y está a la par de this. Carlos Hernández, that girl is my sister. De nuevo, Carlos Martín. Sí. La oración está correcta. Great, it's excellent. Está muy bien escrita. But no está siendo utilizado como demonstrative pronoun, sino como demonstrative adjective. ¿Por qué? Porque tenemos girl y girl es un sustantivo. For now, okay. So Jacqueline, okay. This, that is my app. Okay, Jonathan. Carlos Giovanni, that pencil. Carlos Giovanni no se complicó mal. Mucho solo puso that pencil, okay. Daniel Bernan, that is green car. Oh. Oh, well, that's weird. Okay, um, that's, that's really weird. Uh, we're having a situation here, guys. Uh, tenemos una situación acá. We're having a situation here. And I really don't know what happened. Probably, probablemente sea the same update. La actualización, the update. That's my bad. Okay, that's good, Carlos. Because I see, puedo ver que tenemos a Jonathan Alberto Castillo y Jonathan Alberto Castillo repetido dos veces en el usuario de Cindy Romero. So Cindy, I really don't know Cindy what's going on. Cindy, can you listen to me? Cindy. Hola. Eh, el nombre que yo puedo ver Cindy en Talla es Jonathan Alberto. No Cindy. Sí, así veo. Also, Xiomara, it says. Xiomara. Oh my God, well, tenemos tres Jonathan Alberto. I don't know why. What do you know, guys? En caso de Xiomara, también aparece como Jonathan Alberto. 
So I don't know what's going on. Creo que es porque se compartió el link porque varios no podíamos ingresar. Oh. Entonces, creo que todos nice. ingresaron con el usuario, con el link, perdón, que mandó Jonathan Alberto. Oh, that's that's what happened. Eso es lo que sucedió. Los que entraron con el link que envió Jonathan al uh, Jonathan, en este caso todas tienen el mismo. Jonathan Alberto. So Cindy has a name, Xiomara has Jonathan Alberto too, and I really don't know. Well, that's something, probablemente sea algo, como dijo el compañero ahí, of the application. Es por eso, chicos, que es importante que cada uno haga el proceso como lo enviaron en el grupo. Porque si usted no lo hace, pues siempre me va a aparecer de la misma forma. Por ejemplo, Cindy. Ok, Cindy, ya cambió Cindy. Now ya podemos ver Xiomara y ahora ya tenemos well, Xiomara, pero aún teniendo dos Jonathan Alberto. So I really don't know. Es de verificar ahí, chicos, para la próxima. So we don't have any issue like that. Porque si no, yo voy a pensar que es Jonathan el que está ahí. So no sé quién más va a estar ahí. So, uh, well, that's, that's, that's going to be pretty much the first part that we have for today. So I was checking the sentences. Nos vamos a ir a cada una de sus oraciones. So, let me tell you, les voy a decir las de quienes están correctos. So we're going to start by uh, Natalie, that's correct. Marielos, correct. Oscar, correct. Jacqueline, la primera vez incorrecta, but then you corrected. Así que está correcta. Giselle, that is correct. Axel Ruiz, that is correct. Benjamin, that's also correct. Jonathan Albert, well, that was, esa era Cindy. Cindy, me utilizaste R y me utilizaste is al mismo tiempo. So, Yulisa, that shoes. No, es incorrecto porque está plural y that lo utilizamos para. Ajá. Singular. Singular. We use it for singular, okay? So, Elizabeth. Lo que dijimos, que ahí no era demonstrative pronoun, sino que demonstrative adjective. Carlos Martínez, the same thing. La oración está excelente, pero no es demonstrative pronoun. Ahí está como demonstrative adjective. Jacqueline, el segundo ejemplo excelente. Then Cindy, el segundo ejemplo estuvo bien. Carlos Giovanni, está bien, aunque necesito más contexto, Giovanni. Then, Daniel Bernal, that is a green, that is a car green. Eh, Daniel, el, 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 el adjective, el adjetivo ahí es, that is a green car. No podemos decir a, a car green. Porque si tú dices a car green, es que, como lo que lo estés traduciendo literalmente del español al inglés. That's not possible. So, Elizabeth. Ok, el segundo ejemplo estuvo bien. Thank you so much. All right. So thanks for the ones that are already participated. I do appreciate that. Now we're going to move on to today's class. Nos vamos a mover para la clase del día de hoy. So today's class, guys, is going to be about prepositions. ¿Alguna vez han escuchado de preposiciones? Prepositions? No? Probably not. So, um... We're going to start with the prepositions. Vamos a empezar con las preposiciones. And today, we are going to try to learn to learn some, uh, some prepositions of place. Algunas preposiciones de lugar y algunas preposiciones de tiempo. So we're going to start. Uh, I would like to ask you, can you see the presentation on your screen? Pueden ver la presentación? Can you see the presentation? Yes. Okay. Yes. All right. So let's see. As you can see there, well, guys, ya estamos en la mitad. Today, well, pretty much. Mañana llegamos a la mitad del, del módulo, chicos. And don't forget, no se les olvide, para el día viernes tenemos calibración. Calibration, which means que significa que... Aquellas personas que están trabajando con sus empresas, si no sabían sus notas que obtienen, les son enviadas a su empresa, chicos. 
Así que, so be careful with that. So, día viernes les enviamos esas notas. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Uh -huh. sí, en, en el caso de las eh, actividades que hemos tenido, uh -huh. o ejercicios más bien, uh -huh. eh, eh, va a mostrar las calificaciones. O sea, para ver en qué hemos fallado. O si está posible. In those ones, en estos, eh, generalmente no se les dan a ustedes, sino que solo se verifican y se pone una nota en base a lo que tienen. Nevertheless, sin embargo, si ustedes necesitan saber en qué se han equivocado, me preguntan y yo con gusto les ayudo en dónde se equivoca. Ok, gracias. Ok, good. Now, uh, all right, so we're going to start. Vamos a empezar with the first part that are prepositions of time. Preposiciones de prepositions of time. So, focus on, lo vamos a enfocar en the preposition of time at, the preposition of time in, and the preposition of time on. Okay, those are the three that we're going to focus on. So, let's start. Empezamos. So, here we have a chart. Tenemos un cuadro that mm -hmm. is going to help us to understand a little bit about what's the use of each one of the prepositions. For example, for the preposition at, cada vez que utilicemos at es porque usted está hablando de un tiempo preciso. Es decir, usted sabe que va a estar en un lugar específico, en un tiempo específico, a tal lugar o tal cosa específica. Precise time, tiempo preciso. That's why we call it at. For example, si usted le dice, te voy a ver a las tres en punto, at, th at three o'clock, ¿por qué no puedo decir in three, en, en tres? Why? Because I'm using un precise time. Estoy utilizando un tiempo preciso. So I will say at three o'clock, at 10.30 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment. Now, I would like to listen to the pronunciation of these words, a las pronunciaciones de estas palabras, and we are going to ask, le vamos a preguntar to Mr. Jonathan Alberto. Jonathan? Sorry, teacher, can you repeat, please? I just need you to make the pronunciation of this part, de esta parte, all these words, todas esas palabras. Go ahead. Okay. At three o'clock, at 10 and 30 a.m. Okay. At noon, mm -hmm. at dinner time, okay. at bedtime, okay. at sunrise, at okay. sunset, at the moment. Good, that was good. Now, let's see, Carlos, Carlos Martinez. Let's go with you, Carlos. Carlos Martinez. Carlos Martinez. Well, probably he's not there. Probablemente no esté ahí. So, let's see, Edwin Polanco. Go ahead with you, Edwin. Edwin Polanco. Sorry. It's precise time. Uh -huh. Precise time, yes. Precise time. Okay. At three o'clock. Okay. At ten, uh, three. Three thing, eh, brother? Ajá. Ya, okay. Para mañana te voy a volver a preguntar ese número. So, 30. 30. 30. Okay. A. I am. A M. A M. Okay. Mm -hmm. At noon. Mm -hmm. At dinner time. Okay. At bed time. Okay. At sunrise time. Perdón, sunrise. 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 Mm -hmm. At sunset. Okay. At the moment. At the moment. Axel Reese, let's go with you. Axel.
Axel. Well, ya tenemos. Can, can, you, can you repeat, Lee? Okay, here I just need you to repeat. Solo necesito, I need you to repeat these words, estas palabras. Repeat them all. Okay, uh, the, the fears of at three o'clock. Mm -hmm. At at ten fifty a.m. Okay, para mañana, Axel, también te voy a preguntar este número. Ten thirty. 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 Mm -hmm. At noon. At the dinner time. Okay. Mm -hmm. At bedtime. Okay. At sun sunrise. 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 Mm -hmm. At sunset. At sunset. Uh huh. And at the moment. Okay. Thank you so much. Now, can I have a volunteer? Voluntario or voluntaria? Daniel, go ahead. Hey, teacher. Okay, teacher. At three o'clock, mm -hmm. at 10, 20, and nine. Mm -hmm. Daniel, también para mañana. Third. <laughs> okay. Repeat. 30. 30. Okay. At noon, at dinner time, at noon. Mm -hmm. At dinner time, okay. at bed time, okay. at sunrise, mm -hmm. and sunset, and time moment. At the moment. Another volunteer? Yes, me, teacher. Go ahead. Okay, at 3 o'clock, at okay. 10.30 a.m. Good. At noon, mm -hmm. at dinner time, okay. at bed time. And okay. sunrise mm -hmm. and sunset mm -hmm. at the moment. Okay. I have a question. Go ahead. I have a question. Mm -hmm. What what's meaning bedtime? Oh, pardon, sorry, sunrise. Sunrise el amanecer. Sorry. Ah. Mm -hmm. Okay. Thank you. Right. So now I would like to listen to you, Oscar. Then me, vamos a escuchar a Jessica. Then escuchamos a Jacqueline and then escuchamos a Joel. So let's go. Okay. At three o'clock, up ten and okay. three, I, I, will, I will stop you there. Yo escuché al árbol en punto. So careful. ¿Cómo decimos tres? Three. Three. No, three. Ese, es, ese es árbol. Árbol. Three. 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 Con Z. Three. three. Ok. Three. Up ten and thirty a.m. Good. Up, up noon. Ok. Up dinner time. Dinner. Dinner time. At bell time. At sunrise. Sunrise, mm -hmm. at sunset, at okay. the moment. Thank you so much, Oscar. Now, Jessica. At three o'clock, at 10 30 a.m., okay. at noon, dinner time, at bedtime, at sunrise, at sun sunset, or sunset? Sunset. Sunset at the moment. Good. Jack. What is meaning? What is meaning? Uh, dinner time and bedtime. Tiempo de dormir, tiempo de cenar. Uh, yes, exactly. Okay. Uh, sería la traducción literal, pero adaptado a mm -hmm. nuestro idioma es cena y irse a dormir. Mm -hmm. oh, thank you. Mm -hmm. All right, so Jacqueline. Okay. At three o'clock. Jacqueline. El, el... At, at, at three, three. Okay, that was better, okay. <laughs> At three o'clock, mm -hmm. at ten thirty a.m. Mm -hmm. At no noon. At noon. At dinner time. Okay. At bedtime. Okay. 
At sunrise. Okay. At sunset. Okay. At the moment. Thank you so much. Y terminamos con Joel. Joel, go ahead. At three o'clock. Joel. Ese fue a no tres. At three o'clock. No, once again. La fecha. Three. Three o'clock. Three. Okay, good. Three o'clock. At ten. Twenty. 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 Thirty. Thirty. Twenty. Twenty. Mm -hmm. At noon. Mm -hmm. At dinner time. Okay. At big time. Mm -hmm. At sunrise. Mm -hmm. At sunset. Okay. At the moment. Okay, thank you so much. Sé que los voy a aburrir, chicos, con repetirles la letra Z, pero quiero que cuando pasen de nivel no lleven los mismos problemas en pronunciación. Por eso es que voy a corregir a cada rato. Ok. So, now we're going to move on. Nos movemos a the next part. And this part, we're going to move on to the uh, preposition in. Which, la cual, we are going to use for months, years, decades, centuries, and seasons. Meses, años, décadas, siglos, y estaciones. Months, years, decades, centuries, and seasons. Okay? Cada vez que hablemos de cualquiera de estas cosas, we are going to use, vamos a utilizar la preposition de tiempo, in. For example, in May, en mayo, in summer, en el verano, in the summer, el verano, once again. What, what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? One, uno está siendo específico, el verano, y el otro solo verano, en verano. So that's, that's the only difference. In 1990, in English, guys, estos números, otra información adicional, in America or in United States, in Estados Unidos, or in any other country, in otro, cualquier otro oh, país wow. que se hable inglés, oh, la forma de decir estos números como 1980, 1996, oh. es de dos en dos. ¿Sí? For example, si usted va a decir y le preguntan, ¿En qué año nació? For example, for example, which, let me write it down, which year, oh, I'm sorry. Let's see, which year were you born? ¿Qué año naciste? Esa sería la pregunta. Which year were you born? ¿En qué año naciste? Usted va a decir, I was born, nací in... Como ejemplo, 1990. Es como que yo dijera 1990. But, en inglés es entendido como que si yo estuviese diciendo 1990. Ok. Esto no quiere decir que si usted dice 1990 tal cual, no esté correcto. Claro que sí va a estar correcto. But, para hacérselo más fácil al hablar inglés, Los americanos prefieren decirlo de dos en dos. Espero que eso haya quedado claro. So, now let's move on. Nos movemos. In 1990s, in the 1990s, I'm sorry, in los noventas. In the next century, en el siguiente siglo. In 1990, en el siguiente siglo. In the ice age, en la era de hielo. In the past, en el pasado. In the future, en el futuro. So, let me listen to you, Marielos. Go ahead. Uh, in months, years, um, decades, days, perdón, decades, decades, no, decades, decades, perdón, decades, centuries, mm -hmm. seasons, mm -hmm. in Good. May, in summer, in the summer, in 1990, in mm -hmm. the night, 1990s. Mm -hmm. In the next century, mm -hmm. in the ice age, mm -hmm. in the past future. In the past future. Adelia, go ahead. In May, 
in summer, in the summer, in 1990, in the 1990s, in the next century, in the ice age, in the past future. future. Ex excellent, that's good. Thank you so much. Volunteer, algún voluntario, any volunteer? Me. Go ahead. In May, mm -hmm. in summer, mm -hmm. in the summer, mm -hmm. in 99, 90, in 1990, ¿verdad? 1990. 1990. Mm -hmm. In the 1990s. Mm -hmm. In the next century, mm -hmm. in the in the ice age, okay. in the pots, mm -hmm. in the future. Thank you so much, Jacqueline. Let's go with you, Jacqueline. And then in, go with Giselle. In May. Mm -hmm. In summer. Mm -hmm. In in the summer. Okay. In nineteen. Nineteen. Nineteen ninety. Mm -hmm. In the 1990s, que suena la S al final. In the next century, okay. In the ice age, okay. In the past, okay. in the future. Thank you so much, Giselle. I know. Mm -hmm. In summer, in the summer, mm -hmm. in 1990. Okay. In the 1990s. In the 1990s. In the 1990s. In the next century. 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 In the next century. Ice age. Okay. In the past century. In the past future. 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 Okay, now we're going to move on with the preposition of time on. And in this one, we're going to use it when we're talking about days and los días and dates. Days and dates. <laughs> fechas. Okay, so we start on Sunday, on Tuesdays, on 6 March, on 25 December 2010, on Christmas Day, on Independence Day. On my birthday, on New Year's Eve. Okay, now I would like to listen to Benjamin. Are you there? On Sunday. Okay. On oh, Tuesday. Oh. Who are you? On oh, six no. March. Oh, sorry. Oh, yeah. On 25 December Who's... 2010. On Christmas Day. On Independence Day. On my birthday, on New Year's Eve. Eve, we say Eve, but thank you so much. I don't know. Uh, okay, okay. So with you, Benjamin. Here. Yes. Okay. Go ahead. Okay. So, so sorry. Okay. On Sunday, mm -hmm. on Thursday, Tuesday, on, on Tuesday. Sorry, mm -hmm. on the sixth March. We don't on, say on the because we don't say on, we only on, six. Okay. On six March. Sorry, mm -hmm. on say, uh, 25 December 2010. Mm. Um, ¿Cómo en, en, um, uh, o sea, it's okay, it's okay 2010. ¿Cómo le dirías de dos en dos? Uh, 2010. Okay, good. Okay, on Christmas Day, mm -hmm. on Independence Day, good. on my birthday, okay. and on New Year Eve. New Year's, we have to on, to the sound okay, on, letter S. Okay, on the New Year's Eve. On New Year's Eve. Oh, on New, uh, okay, on New Year's Eve. Good, Sorry. thank you so much. Now, is there any questions so far? Alguna pregunta hasta el momento? Any questions so far or so far so good? Okay, I teacher, have, I, have a, you, teacher. I have a question. Have okay. A question Let's start first with you, Benjamin, and then we go with Joel. Mm -hmm. uh, what does it mean, if? If, this is, a, um, it doesn't have a translation by itself. Por sí misma no tiene una traducción. Es una frase idiomática para recibir 
para referirse to refer to año nuevo. Ok, thank you. Joel. Uh, what, what is the difference in, in, in 19, in in the in the in the nineteen nineties ese que tiene la s cuál es la diferencia entre los dos okay the first one el primero es como que yo estoy diciendo en 1990 in 1990 now when when I say cuando uso el da in the nineteen nineties es como que yo estuviese diciendo en los noventas Sí, el primero de arriba es sí. mil, el, en 1990 y el segundo es en los noventas. Como cuando en español alguien te dice, oh, yo nací en los ochentas. No, yo nací en los sesentas. You know, the same thing, lo mismo en inglés. So. Thank you. thank you, teacher. Thank you for asking the question. Now, if there's no any other question, we're going to move on to the next part. Nos vamos a mover a la siguiente parte. And here we have some examples. So, les voy a dar un número. Pay attention to your number. And empiezan a leer. Benjamin, number one. Joel, number two. Jacqueline, number three. Marielos, number four. Jessica, number five. Let's see. Who else? Adelia, number six. And let me see Oscar number seven. And the last one is going to be for Julissa. Go ahead. Okay. Um, I have a meeting at night, night, um, um. A M. A M. A -M. Mm -hmm. Number two. The show closes at midnight. Good, excellent pronunciation, Benjamin and Joel. Good. Let's go. Number three. James went home at lunchtime. Good pronunciation, Jacqueline. Number four. In England, it's often snow in December. Good. Good pronunciation, Mariela. Mm -hmm. Jupiter. Jupiter. Jupiter, thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you think we will go to, to Jupiter in the future? Okay, we say Jupiter. Mm -hmm. Do you think we will go to Jupiter in the future? Who was? It was, it was it for you or for Jessica? Who was it? Uh, do you think is? It was, was for it? it was for you, right? Okay, and I repeat, and I repeat. Do you think? And uh, I repeat the show. Yeah, both. Both. Okay. The first, do you think think we will we will go to the Jupiter in the future and? There should be a lot of, of a lot of progresses in the next century. In the next century, thank you so much. Who got this one? Okay. Do you work on Mondays? Good intonation of a question, sir. Who got this one? Is that a good Nobody. Well, okay, so I'm going to select Elizabeth Rivas. Go ahead, Elizabeth. Okay, uh, her, birth, her birthday is on 20 November. On 20 November, good. And the last one, we're gonna use it for Carlos Giovanni. Where will you be on New Year's Day? Good, excellent. So those were only examples, guys, using some of the prepositions of time. And now we are going to move on to the prepositions of place. Vamos a mover a las preposiciones de lugar. And we are going to focus, nos vamos a enfocar in these ones. Behind, in front of, and between. 
So I will explain you the differences later on. For example, ¿qué significa in front of? Do you have any idea? En frente de. En frente de. So when we say in front of, we're talking about that. Now, we have some examples here. Tenemos algunos ejemplos acá. So Edwin Polanco, number one, sentence number one. Natalie, sentence number two. Jonathan Alberto, sentence number three. Axel Ruiz, sentence number four. Go ahead. A band plays their music in front of an audience. Audience. Audience, okay. Audience. Audience. Good, excellent. Number two. The teacher stands up in front of the students. Okay, let's be careful, Natalie, porque lo que dijiste ahí es the t-shirt. La camiseta se para en frente de los estudiantes. So once again, okay. una vez más. Um, the the teacher is not t-shirt. Esta es la ch de nuestro español. The teacher. The teacher. The teacher. Good, excellent. Once again, the teacher stands up in up. Pardon. The teacher stands in front of the students. Good, thank you so much. Number three, the man standing in the line in front of me smells bad. Smells bad. Well, it feel, right? So the last one. Teenagers normally squeeze their seat in a front of a mirror. Okay. Yeah. Teenagers normally squeeze their seats in front of a mirror. All right. So, any question? Alguna pregunta? What is being a teenager? The exactly. teenager. Teenagers, adolescents. Teenagers. Mm -hmm. Adolescentes. Teenagers. And squeeze, and squeeze, squeeze, moving or uh, batting or something like that. Como mover o batir. It's pretty much. Depende del contexto. Uh, the, I'm sorry, it, what? Depende del contexto en el que se está diciendo. It yeah, it depends on the con In this case, dice teenagers, los adolescentes normally, normalmente mueven sus cabelleras o arreglan sus cabelleras in front of the mirror en frente del espejo ¿sí? lo que todos hacemos de repente ¿vea? nos vemos en el espejo chas, una peinadita mm -hmm. I, I know this word is mm -hmm. to exprimir exprimir también when we use it in the context cuando la utilizamos en el contexto de for example, squeeze a lemon. In express limon, mm. squeeze an orange, también. Yes, good. That's good. Okay. Remember in English, in English, una palabra a veces puede tener muchos significados according to the context. But that's good. Thanks okay. for letting us know, Jessica, for that. So now, if there's no any other question, we're going to move on. Nos movemos a la siguiente preposition of time. Uh, of place, I'm sorry. Do you have any idea what's the meaning of behind? Behind? No. Atrás. Atrás. Yes. Atrás or, como decimos en español, del que nosotros hablamos algo salvadoreño, de yeah. so it's, detrás. It's pretty much the same thing. Now, we have some examples here, and it says, behind is the opposite of in front of. Behind is lo opuesto de in front of. It means at the back. Significa en la parte de atrás of something, de algo. So, we have the examples here. Number one is going to be for Sandra. Number two is going to be for... Marielos, and number three is going to be for Daniel Bernal. Go ahead. Sandra. 
Good evening. Good evening. When the teacher writes on the whiteboard, mm -hmm. the students are behind him or her. Correct. So, number two. Who is that person behind the mask? Who is that person behind the mask? Excellent. Number three. And slowly down because where has police car bring, bring me. Behind, behind me. Behind me. Okay. I slowly down. Me, me fui más lento. I slowly down because porque había un policía, un carro de policía detrás de mí. And... The example that we have in the image, el ejemplo que tenemos en la imagen, the dog is behind the postman. El perro está detrás del cartero. So any question? Alguna pregunta about vocabulary here? No? Okay. So I'm going to move on to the next one. Now, in this one, we have between. Any idea about the meaning of between? Medio. Entre. Entre. But when we say entre, nos referimos entre. a que está en medio. ¿Sí? En medio de dos o entre dos cosas. So remember, recuérdense que ni nosotros hablamos muy bien el español, ¿verdad? Hay veces ponemos, inventamos palabras. But in this one, we can say... Eh, we can say either entre or en medio, which is going to be the same thing. So it says between, between normally refers, normalmente se refiere to something in the middle, en el medio of two objects, the dos objetos o cosas. Now I can see that, Oscar, you raise your hand. You have a question? Uh, for example, if I I say between us. Between us, entre nosotros. Yeah, between us, entre nosotros. That's good. Now, we have three examples. Tenemos tres ejemplos acá. So I will need Adelia for number one. I will need uh, Jessica for number two. And I will need Jonathan Alberto for number three. Number one, yeah. there are mountains between Chile and Argentina. Okay, I know that it's going to sound weird. Sé que va a sonar raro. And it, es por eso que hay veces cuando alguien está aprendiendo inglés y una persona que no le gusta el inglés escucha que alguien dice los nombres de una manera diferente, le dicen, ay, el gringo, vea. But... Pero en inglés de esa manera se pronuncia. So, Chile, no vamos a decir Chile. In English, we say Chile. Chile, Chile. Argentina. Argentina. Okay. okay? Chile. Chile and okay. Argentina. So, let's, let's do that. Lo vamos a hacer eso para sonar lo más nativos posibles. Okay? Good. So, number two. The number five is between... The number four and six. Excellent. So number three. There is a sea, the English Channel, between England and France. Okay. We say England, between England and France. Now, uh, si entendemos la número uno, what does it say? ¿Qué dice la número uno? Hay una montaña entre Chile y Argentina. Pretty close. Hay montañas. Hay montañas. Plural, sí. Hay montañas. Plural. Oh, yes, plural. Yeah. Entre Chile y Argentina. What about number two? El número cinco está entre el número cuatro y el seis. Excellent. Y seis. What about number three? Uh, dice que ese mar... Eh, dice el, el canal de la de inglés mm -hmm. está entre Inglaterra y Francia. Ese mar, no, en this case. Ese, ese es como el. Hay como un el, océano. Hay un mar. Océano. 
no, se, no sería como, I mean, es que como es, es que el canal de la mancha, creo que están hablando de eso. En, 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 yeah, here no, it says, um, hay un mar, mar, because sea es mar, océano, we see ocean. So, hay un mar, el canal inglés, between England and France. Okay. okay. So the example, the example of the image, el ejemplo en la imagen says, the bone is between the two dogs. ¿Qué quiere decir? El hueso está entre los dos perros. Excellent. There we go. I'm pretty impressed. Estoy muy impresionado que la mayoría de ustedes son muy buenos. Y si tiene preguntas, valga la redundancia, pregunte. Ask the question. Si usted no pregunta, nunca va a saber si está bueno o mal. Good. Let's move. What do you say? Olas. Olas del mar. Olas. Um, how do we say that? I'm sorry. Oh, my God. So it's like we say waves. Las olas. Waves. Let me waves. Grab it. Let me write it down. Sí. Let me, eh, se los voy a escribir. Let me see on the chat. Waves. It's like... Guaves, we, we say it like that, but también ese puede usar, ser utilizado como verbo cuando yo saludo a alguien. Por ejemplo, si usted alguna vez ha puesto su teléfono en inglés y alguien le escribe por Messenger y le manda una manita saludando, le va a aparecer en inglés. Eh, por ejemplo, como ejemplo, Joel is waving. Joel está saludando. Joel is waving. También se puede utilizar como verbo saludar. So, we're going to move on. Nos movemos al siguiente, which is next to. Anyone has an idea what's the meaning of next to? ¿Alguien tiene idea de qué es next to? A la parte. Siguiente. Siguiente, ok. En, cuando tenemos, cuando solo decimos next, sin este to, sí significa siguiente. Pero como aquí digo, next to, aquí es a la par de. A la par de o junto a. Next to. So, aquí tenemos next to and beside. Los dos significan lo mismo. A la par de y junto a. Next to and beside. Beside. Mean the same thing. Significa la misma cosa. It usually refers to a thing or person that is at the side of another thing. Se refiere a una cosa o persona que está al lado de otra cosa. That's what we say. So we have some examples here. And I, will is, I would like to listen to Julissa. Number one, let's see, Xiomara, number two, Cindy, number three, eh, Benjamin, number four. Okay, let's go. Julissa. Mm -hmm. The bright stand next to the groom. Okay, it says at a wedding. The bride stands next to the groom. Good. At a wedding, the bride stands next to the groom. Groom. Thank you so much, Julissa. Here. Entendemos lo que dice la número uno. Do we understand number one? No, the press wedding. At the wedding, en una boda. Wedding. At the wedding. En una boda, the bride, la novia, stands, se para, next to, junto a, the groom, el novio. Good. Now, let's go with number two. Warren stand next to the entrance of the bank. Good. Do we understand number two? Entendemos la número dos. Los guardias están a la par a la entrada de un banco. 
Excellent. Yeah, that's what it says. Los cuartos se separan junto a o a la par de la entrada del banco. That's good. Now, let's go with you, Cindy. Hello. Oh, sorry, eh, no, no puedo decir así oraciones largas. You, you cannot. What? ¿Cómo? Dijiste que no puedes. Sí, sí. Uh -huh. Oh, okay. oh, we can listen to a lot of like a party there. It's okay, Cindy. It's okay. So, Let's go with Joel, then. Uh, please, Cindy, can you please uh, turn your microphone off? The microphone. The microphone off, please. Uh, Michael? Microphone. Microphone. Yeah, the microphone, el micrófono, please. Okay, thank you so much. Now let's go with Joel. He walked beside me as we went to the street. Okay, he walked beside me as we went down the street. Let's do the street. Any okay. idea? Alguien tiene una idea de lo que estamos diciendo? Él camina al lado no, mío. No, él, él caminó mm -hmm. a la a la a la Ajá, parte de nosotros y y fuimos hasta ahí. Puedo. Okay, it says caminó junto a mí o a la par mía mientras íbamos hacia abajo de la calle as we went down the street. All right, so we're gonna go with the last one. Vamos a ir con la última. Who got the last one? I'm teacher, okay. Go uh, ahead. In, okay, sorry, okay. In this part of the town, there isn't a footpath beside the road, so you have to be careful. Okay, good. I see that someone has a question. Tenía la mano levantada. I have a question. ¿Alguien tiene una pregunta? No? All right. No. All right. So if there's no question, eh, now, because of the time, we're just going to read. Solo vamos a eh, ver un poco rápido esto. So above, listen, above and over. Las dos son similares, similares y por eso necesito que pongan atención above and over ¿cuál es la diferencia entre above? as it says here above and over have similar meaning both mean at a higher point than x ambos significan en un punto alto una posición alta que x but above normally refers to being directly vertical above you ok cuando utilizamos above, nos referimos que algo está encima de nosotros. Pero cuando decimos encima, nos referimos a que está en una distancia vertical de nosotros. Por ejemplo, que no está literalmente encima, sino que está arriba, verticalmente hablando. Por ejemplo, yo puedo decir, the roof, el techo, is above me. El techo está encima de mí porque no lo tengo literalmente en la cabeza, pero está en forma vertical encima de mí. Now, over. ¿Qué significa over? Over también significa encima, con la diferencia que over es literalmente encima de algo. ¿Me entienden la diferencia? Do you understand the difference? Se podría decir que over es como, por ejemplo, cuando se coloca, está algo sobre algo y hace contacto. Exactly, hace contacto, yes. Una montaña se podría decir. En above es como cuando estamos viendo la montaña desde abajo. Y cuando está en over es como cuando ya estamos eh, encima de la montaña, se podría decir. Yeah, probably, we can say that, yes. 
porque above es algo que tú no lo puedes tocar, pero si sí está en posición vertical encima de ti, above you. But when you say over, es porque literalmente está encima haciendo contacto con algo. Ok, thank you very much. Mm -hmm. Let's see. Uh, ¿Cómo sería la manzana está arriba? Man? Oh, that's different. Uh, Xiomara, your question, we would say the apple is up in the tree. Say, la manzana está arriba en el árbol, porque aquí decimos arriba. So we don't say encima, porque encima es otra cosa. Este up, si es arriba. Okay. So, Any question, alguna pregunta, chicos, con above? Sí, over? profe, una, una mm -hmm. pregunta. Eh, over tiene otro significado según, bueno, no sé, eh, según la palabra que le antecede, o es un único significado que tiene. Por eh, ejemplo, it's ajá. over. Oh, it's over. Oh. It's over, it's se terminó. Oh. Sí, termina. It's like, it's like if we have a relationship, si, si tiene una relación con alguien sentimental o un juego o algo, si acabó, se terminó. It's over. But, en este caso, Marielos, esas son frases idiomáticas, ¿sí? Son frases ya dadas del idioma. So, en ese caso... Ya son así por naturaleza. No es que tengan algo que ver con significado. ¿Sí? Ok. Ok. Gracias. Good. All right. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Or we're clear. Estamos claros ahí entre over y above. I would like you give me other example with above. With about. Or with about. No, no, no. No, ¿con, ¿con cuál? ¿About or above? Um, for me, this, uh, this word is about. Como cerca de, acerca de. Sobre about. Un... Oh, uh, uh, let me see. A ver, te, ¿tú te refieres a esa palabra, about? No, a, a, a lo del... A lo del ejemplo, la que se escribe above. Oh, we say above, above. What is pronounced? ¿Cómo se pronuncia? We say above. Above, oh, sorry, above. above. No, es above. Como es que solo hacemos mencionadita la letra B. Above. Mm -hmm. Above. Correct, yes. Mm -hmm. So what, what, what do you mean? For example, I can say uh, un, un ejemplo así literal o un ejemplo de nuestra vida diaria. For example, you could say the sky is above me. El cielo está encima porque tú literalmente no te toca, no tiene contacto contigo. Está en, en posición vertical hacia arriba. So it's above you. Está encima de ti. And over, okay. and over es que literalmente como quisiera contacto contigo. Mm -hmm. Okay, thank you. All right, guys. If there's no any other question, we're going to stop there. Nos vamos a detener allá, aquí because of the time. If you're having problems, chicos, si de repente no entendieron la clase y quieren volver a entender, para eso tenemos el link de YouTube. En YouTube usted puede ver las clases cuantas veces quiera para poder entender algo. So, y si no entiende, pregunte. Yo voy a estar acá siempre para ayudarles. ¿okay? Cualquier situación de pronunciación, no importa que no lo hayamos visto en la clase. Si usted quiere aprender algo y saber cómo se dice algo, pregunte, chicos. Así es como aprendemos. Como dicen por ahí, preguntón, preguntón, pero así aprendió, ¿verdad? So that's that's what we can do. So uh, teacher, what yes. was your name, teacher? My name, Jesus, yes. Jessica. Hey, unforgettable, imperdonable at this point. So sorry, God. sorry, sorry. Teacher. My name is Nelson Ramirez. Uh, 
Sorry. Yes. Thank you. <laughs> it's, it's okay. Yo creo que ya no pasó al siguiente nivel. Yes, ya lo vamos a ir to consideration. No, it's just joking. It's just, just kidding. Okay. All right, so that's going to be all for today, guys. Thank you so much for attending to the class and for always participating. Gracias porque todos participan. La verdad que esta clase es la más participativa que tengo. Thank you so much for that. So, uh, well, hope to see you tomorrow, guys. Have a good night and see you tomorrow, okay? Bye bye. 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 Bye bye.